ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் லெவன் சாப்டர் எயிட் நியூ என்சிஆர்டி புக்கில் சீக்வன்ஸ் அண்டு சீரீஸ் அப்படின்ற சாப்டருடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டு உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா சம்ஸுமே உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ தான் இருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா சம்ஸுமே உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ முதல் இங்கே சீக்வன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் சீக்வன்ஸோடைய டெஃபனிஷன் சரியா சீக்வன்ஸ்னா என்னென்னா என் நம்பர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் தட் கம் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒன் ஆஃப்டர் அதர் அதாவது ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு நம்பரை விட்டு இன்னொரு நம்பர் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி போதா இப்போ இது எல்லாமே ஈவன் நம்பரா இந்த ஈவன் நம்பர் சொல்கிறது தான் ஆக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈவன் நம்பர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதைத்தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸ் அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ்னா அந்த ஈவன் நம்பர்ஸாக ரிப்பீட் ஆகி வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதே இடத்துல சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்போ இதுக்குரிய ஆக்ஷன் என்ன ஆட் நம்பர்ஸ் உடைய ஆக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் சீக்வன்ஸ் உடைய டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் சீரீஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள மதிப்பு பூரா ப்ளஸ் பண்ணி எழுதிட்டிங்கன்னா அது சீரீஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ அதோட டெஃபனிஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் சம் ஆஃப் இட் இஸ் சம் ஆஃப் கிவன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இட் இஸ் த சம் ஆஃப் கிவன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இப்போ இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறோம் இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா சீரீஸில் எழுத போகிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸை சீரீஸில் எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அடிஷனில் போட்டு எழுதுறது தான் என்னது சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீக்வன்ஸ்னால் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதாவது உள்ளே ஏதாவது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் காம்போசிட் நம்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸில் உள்ள ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்வோம் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் ரைட்டுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இதே இடத்துல இப்போ ஏஎன் அப்படின்றது எந்த டேம்னு அர்த்தம் ஏஎன்றது என்னது எந்த டேம் இப்ப ஏஎன் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் பிளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதோடைய ஃபைண்ட் இட்ஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைண்ட் இட்ஸ் சீக்வன்ஸ் சொல்லிட்டு எந்த டேம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஏஎன்னா எந்த நம்பர் கடைசி டேம் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா மொதல் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என் ஈக்குவல் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இதே இடத்துல என் ஈக்குவல் டு டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏ டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இதே இடத்துல என் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ எவ்வளவு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அப்போ இந்த ஏஎன் குரிய சீக்வன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா த்ரீ எயிட் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் சீக்வன்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ கொஸ்டினில் ஏ எந்த டேம் கொடுத்து சீக்வன்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த எண்ணுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸை ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க இந்த சீக்வன்ஸை அப்படியே சீரீஸில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க 3 plus 8 plus 15 plus in the mari potrunga id sequence id series so idda heading kuriya vilakkam seringla sequence and series na idda seri ipo nama subject ku la pola so adutha inga neenga paaka poradhu 10th la nama padichadhu da arithmetic progression அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அதாவது ஏபின்னு சொல்லுவாங்க என
சோ அதே தான் இங்க என்ன பண்ண போறோம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்க போறோம் சோ அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன்ல என்ன டெபினேஷன் மோல சொல்லுங்க பார்ப்போம் is said to be in arithmetic progression if the common if the common difference between each term is same இத கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துட்டு அது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனுக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போறோம் சோ அதை சொல்றதுக்கு நம்ம மூலம் என்ன பண்ணணும் அதோடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் அதாவது எல்லா நம்பருக்குரிய காமன் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீக்வன்ஸ் டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இது வந்து ஏபில இருக்கா அதாவது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சீக்வன்ஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இதோடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் பாப்பீங்க காமன் டிஃபரன்ஸ் எப்படி பாப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் காமன் டிஃபரன்ஸ் எப்படி பார்ப்பீங்க செகண்ட் டேம் மைனஸ் டேம் அதோடைய சிம்பிள் டி ஒன் டி ஒன்னா என்ன செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு டூ டி டூனா என்ன செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அதாவது சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்வல் டு டூ டி த்ரீ என்ன போடுவீங்க எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட்லேருந்து சிக்ஸை கழிச்சிங்கன்னா டூ ஸோ இதுதான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டூனா இருந்தால் நம்ம எடுத்துருக்கிற நம்ம சீக்வன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லிடலாம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அது ஏபியில் வராது சரிங்களா ஸோ இதுக்குரிய ஜென்ரல் டேம் ஜென்ரல் எந்த டேம் எப்படி நீங்கள் சொல்லி அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனுடைய ஜென்ரல் டேம் ஃபார்முலா என்ன கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க டென்த்தில் நான் எழுதுகிற வரைக்கும் ஜென்ரல் டேம் என்ன வரும் ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி படிச்சிருக்கீங்களா டென்த்தில் ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதில் டீனா டிஃப்ரென்ஸ் டீனா என்ன எழுதுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஏனா இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் டேர்ம் தான் ஏ என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என்ன என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இதுதான் அர்த்மெட்டிக் ஃபார் ப்ராக்ரஷனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் Sum of arithmetic பார்ப்போம் என்ன பார்ப்போம் Sum of AP Sum of AP க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏன் இருக்கா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதுதான் சம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் உடைய ஃபார்முலா இதே இதில் இன்னொரு ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் இதில் எல்ன்றது என்னென்னா லாஸ்ட் டேர்ம் எல்ன்றது என்ன லாஸ்ட் டேர்ம் சில சீக்வன்ஸில் லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இதில் கடைசி டேர்ம் என்ன வருதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சம் ஆஃப் த அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸனில் செகண்ட் ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுங்கள் என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்ற ஃபார்முலாவை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதோட சம்மை நீங்கள் ஃபைன் பண்ண போறீங்க ரைட்டுங்களா இதுதான் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் உடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அரித்மெட்டிக் மீன் நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்க போறோம் அரித்மெட்டிக் மீன் நீங்க கண்டிப்பா இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை படிச்சீங்கனாலே நீங்க உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ட்விஸ்டட் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தா தான் உங்களால் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ண முடியும் புக்கில் உள்ள சம்மே நம்ம எக்ஸசைஸில் நம்ம போட்டுருவோம் பட் ட்விஸ்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பாட் ரைட்டுங்களா ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் எப்படின்னா இப்போ அரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட் டூ நம்பர்ஸ் லேட் டூ நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ லெட் இன்சர்ட் Any number, insert any number, capital A, between A and B. சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏ பி அப்படின்ற நம்பர் எழுதுறீங்க இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஒரு ஏன்ற நம்பரை எழுதுறீங்க இந்த ஏன்ற நம்பரை நீங்கள் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க டிவைட் பை டூ இதுதான் அரித்மெட்டிக் மீனுக்குரிய ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா 
உங்களுக்கு இந்த ஏயோட வேல்யூ என்ன அது ஃபைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ வந்து ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க பி வந்து டென்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த நம்பர் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார்முலா நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை டூ அப்போ இதோடைய மிட்டம் என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் டென்னா ஃபோர்டீன் பை டூ ஈக்குவல் டு செவன் அப்போது இதில் மிட்டமோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் செவன் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபைன் பண்ணுறக்கூடிய ஃபார்முலா ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க டிவைடட் பை டூ போட போகிறீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அரித்மெட்டிக் மீன் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் பார்க்க போகிறோம் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஜிபி சரிங்களா ஜிபினா மல்டிபிள்ஸில் வரும் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல சம்ல வரும் சரிங்களா இப்போ ஜிபியோட டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க எஸ் சீக்வன்ஸ் இஸ் செட் டு பி ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இஃப் காமன் ரேஷியோ நம்ம அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் என்ன பார்த்தோம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இதில் காமன் ரேஷியோ பார்க்கணும் யாவது வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன பார்க்கணும் காமன் ரேஷியோ பிட்வீன் ஈச் டேர்ம் இஸ் சேம் பிட்வீன் ஈச் டேர்ம் இஸ் சேம் அதாவது காமன் ரேஷியோ ரெண்டு நம்பருக்குரிய காமன் ரேஷியோ என்னவாக இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறான் ஏ ஒன் ஏ டூ A3, A4, ஏ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்குரிய சிம்பிள் வந்து ஆர் ஒன் அப்போ காமன் ரேஷியோனா எப்படி பண்ணுவீங்க ஏ டூ பை ஏ ஒன் அதாவது செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேர்ம் ரைட்டுங்களா செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேர்ம் இதே இடத்துல ஆர் டூன்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஏ த்ரீ பை ஏ டூ அங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டிவைட் பண்ண போகிறீங்க ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ஃபோர் பை ஏ த்ரீ இதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் எல்லாமே சேமாக இருந்தால் அந்த சீக்வன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதாவது ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆராக இருந்தால் இந்த சீக்வன்ஸை என்ன சொல்லலாம் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ இதோடைய காமன் ரேஷியோ நம்ம என்னன்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ஜென்ரல் டேர்ம் அதாவது ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் அதாவது ஜிபி எப்படி இருக்கும்னா ஏபி என்ன சொன்னோம் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதே இடத்துல ஜிபினா ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதில் ஏன்றது என்ன ஃபஸ்ட் டேர்ம் எப்பயுமே ஏன்றது என்னது ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆர்ன்றது காமன் ரேஷியோ ஆர்ன்றது என்னது காமன் ரேஷியோ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆறுன்றது காமன் ரேஷியோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம சிம்பிளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதோடைய சம் என்னவாக இருக்கும் சம் படிக்கும்போது நீங்கள் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஸ்னுடைய சம்மையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போது சம் ஆஃப் ஜிபி சம் ஆஃப் ஜிபிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இந்த ஃபார்முலா எப்போ போ யூஸ் பண்ண போனீங்க இஃப் ஆர் லெஸ் தேன் ஒன் ஆரோட வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்கல்ல அதோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் அல்லது எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஆர் பவர் என் முன்னாடி வந்துடும் இஃப் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஆரோட மதிப்பு கிரேட்டர் தென் ஆ ஒன்னா ஒன்னா இருந்தா இந்த டேர்ம் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க ரைட்டுங்களா இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சிம்பிளிபிகேஷன் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சிம்பிளிபிகேஷன் ஈஸியா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ப்போம் ஜாமெட்ரிக் மீன் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் ஜாமெட்ரிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன்னா என்ன சரிங்களா ஜி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி அதாவது ஏ பின்ற டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம்ல ஏ பி ரைட்டுங்களா இந்த ஏபின்ற டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா இதோடைய ஜாமெட்ரிக் மீன் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏக்கு பலாக டூ போடுங்க பீக் பலாக எயிட் போடுங்க இதோடைய ஜாமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு எயிட் போடுவீங்களா டூ எயிட் சார் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ரூ
next relation between relation between arithmetic mean and geometric mean ipo modha nam arithmetic mean paathoma adut enna paathom geometric mean paathoma enna na so idukuriya relation enna abindradhu ketrunanga na ipo nam modha eludhom arithmetic mean na enna pannom a plus b divided by 2 ஜாமெட்ரிக் மீன் என்ன எழுதணும் இப்போ மேலே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி இது ரெண்டுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அரித்மெட்டிக் மீன் மைனஸ் ஜாமெட்ரிக் மீன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபின்னு வருமா இந்த எல்சியம் எடுங்க ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ ரூட் ஏபி டிவைடட் பை டூ இதுதான் அரித்மெட்டிக் மீனும் ஜாமெட்ரிக் மீனுடைய ரிலேஷன் அதாவது என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ ரூட் ஆஃப் ஏபி டிவைடட் பை டூ இதில் இன்னொன்று என்ன யா வச்சுக்கோங்களேன் சின்ஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் எப்பயுமே என்னவா இருக்கும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனை விட அரித்மெட்டிக் மீன் எப்பயுமே என்னவா இருக்கும் கிரேட்டர் தானா இருக்கும் இவ்வளோதான் உங்கள் போர்ஷனில் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக்கில் உள்ள இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் சரிங்களா நீங்கள் இதில் எவ்வளோ எல்லாமே கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா நான் திரும்பவும் சொல்கிறோம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஏன் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் போடுறோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது சிலபஸை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டெடி அப்படின்னு ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ கேஸ் ஸ்டெடி கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் சம் போட முடியும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ